English from Australia, pelajaran nomor 9. Halo saudara pendengar, dalam pelajaran hari ini kita akan berbicara tentang waktu dan jadwal kesibukan orang pada siang hari. Dan kami juga ada berita khusus tentang Helen. Tetapi sebelumnya, mari kita berlatih menggunakan angka-angka bersama Chris. Halo Chris. Halo Rudy. Halo listeners. Iwan juga ikut bersama kami di sini. Halo Iwan. Halo Rudy. Halo listeners. Sekarang Chris akan menghitung yang dalam bahasa Inggris count dari 1 sampai 12. Coba dengarkan. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve. Listen again. One, two, three, four. Chris five, sedang menghitung. Six, Dalam bahasa seven, Inggris. He's counting. Eight, nine, ten, eleven, twelve. Masih ingatkah saudara bagaimana kita menggambarkan apa yang sedang dilakukan seseorang pada saat ini? Coba dengarkan. Ewan's whistling. He's whistling. Thanks, Chris. Saudara pendengar, sekarang dengarkan yang berikut ini. <laughs> Helen's laughing. She's laughing. Thanks, Chris. Dan sekarang, dengarkan contoh ini. One, two, three, four, five, Chris six, Chris is counting. Seven. He's eight, counting. Nine, ten, eleven, twelve. Baiklah. Sekarang Chris akan menghitung... Dan dia akan berhenti sebentar sesudah tiap-tiap angka, supaya saudara dapat mengulangi yang dikatakannya. Latihan ini agak cepat karena kita sudah pernah mengerjakannya. Chris akan mulai sekarang. Siap, saudara-saudara? Dengarkan dan ulangilah. One, two, three, four, five. Six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve. Saudara pendengar, sekarang angka-angka tadi akan kita pakai untuk berbicara tentang waktu atau jam. Coba dengarkan. It's two o'clock. It's two o'clock. Chris mengatakan bahwa saat ini jam dua. Dalam bahasa Inggris, kita memakai kata a clock kalau kita berbicara tentang jam. Kata tersebut sama dengan kata pukul atau jam dalam bahasa Indonesia. It's two o'clock. Artinya, waktu sekarang jam dua. Waktu dalam bahasa Inggris ialah the time. Kata It's dapat kita pakai untuk mengganti ungkapan the time is. Jadi, it's two o'clock. Sama dengan the time is two o'clock. Sekarang, coba dengarkan yang dikatakan Chris dan ulangilah. It's two o'clock. It's two o'clock. Oh ya, bunyi lonceng yang saudara dengar adalah bunyi jam kami di sini. Jumlah pukulan lonceng menunjukkan waktu. Jadi, untuk jam 2, lonceng akan berbunyi dua kali. Coba dengarkan. It's two o'clock. Untuk jam 3, lonceng akan berbunyi tiga kali. It's three o'clock. 
dan seterusnya. Sekarang, coba ulangi sesudah Chris. It's three o'clock. It's four o'clock. It's five o'clock. Saudara pendengar, sekarang coba saudara kerjakan sendiri latihan tadi. Hitunglah jumlah pukulan lonceng, kemudian katakan jam berapa. Jangan lupa mengulangi kalimat yang betul sesudah saudara mendengarnya. Siap? It's three o'clock. It's four o'clock. It's five o'clock. Ya, sekarang jam lima. Saudara pendengar, empat jam kemudian waktu menunjukkan pukul berapa? Coba jawab dalam bahasa Inggris. It's nine o'clock. Dan satu jam kemudian, pukul berapa? It's ten o'clock. Jam sepuluh. Dan satu jam kemudian, pukul berapa? It's eleven o'clock. Mari kita istirahat dulu sebentar. Saudara pendengar, sekarang kami akan menceritakan tentang Helen. Seperti saudara ketahui, dia adalah juru ketik. Dia sekarang mempunyai pekerjaan baru di universitas, yaitu sebagai sekretaris di kantor jurusan ilmu fisika. Coba dengarkan kata yang artinya sekretaris dan kantor dalam bahasa Inggris. Yang pertama, sekretaris. Secretary. Secretary. Dan kantor? An office. An office. Jurusan fisika adalah bagian tempat Mr. Smart bekerja sebagai dosen. Masih ingat? Kita akan bertemu lagi dengan dia nanti. Sekarang, kita kembali pada Helen. Tugasnya adalah membuka surat-surat, mengetik, membuat teh, dan menjawab telepon. Sekarang, Mari kita berlatih mengatakan semuanya ini dalam bahasa Inggris. Mari kita pergi ke jurusan ilmu fisika untuk mengunjungi Helen. Saudara pendengar, sekarang jam 9. Helen sedang membuka surat-surat. Helen's opening the mail. She's opening the mail. Helen sedang mengetik. Helen's typing. She's typing. Helen sedang membuat teh. Helen's making morning tea. She's making morning tea. Hello, physics department. Helen oh, sedang menjawab telepon. Helen's answering the phone. May I help you? She's answering the phone. I see. Saudara pendengar, mari kita berlatih lagi dengan contoh-contoh tadi. Kalimat-kalimat tersebut menggambarkan apa yang sedang dilakukan Helen. Coba dengarkan Chris dan ulangilah. Dia akan menambahkan kata now pada permulaan kalimatnya. Kata itu berarti saat ini. Now she's opening. Now she's opening the mail. Now 
Now, now she's typing. Now she's making. Now she's making morning tea. Hello, physics department. Now I'm she's answering. He's not in at the moment. May now she's answering the phone. I see. Dan sekarang mari kita istirahat lagi sebentar. Saudara pendengar, saudara sudah tahu bagaimana menggambarkan sesuatu yang sedang terjadi. Tetapi bagaimana dengan hal-hal yang merupakan kebiasaan atau pekerjaan tetap? Mr. Smart akan kami minta menerangkan beberapa tugas yang dikerjakan Helen setiap hari. Well, she opens the mail at 9 o'clock. She makes morning tea at 11 o'clock. She types letters From ten o'clock to eleven o'clock. From ten o'clock to eleven o'clock. Ungkapan tadi artinya dari jam sepuluh sampai jam sebelas. Coba dengarkan lagi kata yang artinya dari dan sampai. Yang pertama dari ialah from. From. Dan sampai ialah to. To. Kata-kata tadi kita pakai untuk sesuatu yang berlangsung selama suatu jangka waktu. Coba dengarkan lagi apa yang dikatakan Mr. Smart. She eats lunch from one o'clock to two o'clock. She types letters from two o'clock to four o'clock. Itulah yang dilakukan Helen setiap hari. Setiap hari dalam bahasa Inggris ialah every day. Dengarkan lagi apa yang dikatakan Mr. Smart. She opens the mail at nine o'clock every day. Listen again. She opens the mail at nine o'clock every day. She opens the mail at nine o'clock every day. Berikut ini suatu tugas lain yang dilakukan Helen setiap hari. She types letters every day. Listen again. She types letters every day. She types letters every day. Saudara pendengar, suatu tugas lain lagi yang dilakukannya setiap hari. She makes morning tea at 11 o'clock every day. Listen again. She makes morning tea at eleven o'clock every day. She makes morning tea at eleven o'clock every day. Nah, saudara-saudara, marilah kita ikut Mr. Smart pergi ke kantor Helen di jurusan ilmu fisika. Iwan juga sedang berada di kantor tersebut. Dia akan membantu Mr. Smart menerangkan tugas-tugas Helen kepada kita. She's opening the mail. Yes, it's nine o'clock. She opens the mail at nine o'clock every day. She's typing. Yes, it's ten o'clock. She types at ten o'clock every day. She's making morning tea. Yes. It's eleven o'clock. She makes morning tea at eleven o'clock every day. Saudara pendengar, 
Kita baru saja mendengar dua cara untuk menggambarkan suatu kegiatan dalam bahasa Inggris. Yang pertama, untuk suatu kegiatan yang sedang berlangsung pada saat kita berbicara. Dan yang lain, untuk suatu kegiatan yang terjadi secara teratur menurut suatu jadwal atau rencana. Misalnya, saat ini saudara sedang mendengarkan pelajaran ini. Dan setiap minggu, saudara mendengarkannya. Setiap minggu, dalam bahasa Inggris ialah... Every week. Sekarang, coba dengarkan lagi Mr. Smart. You're listening now. You listen every week. Listen again. You're listening now. You listen every week. Saudara pendengar, sekarang kita akan berlatih memakai kedua cara tadi. Saudara akan mendengar bunyi seperti berikut. She's opening the mail. Yes, it's nine o'clock. Kemudian, saudara hendaknya mengatakan, She opens the mail at nine o'clock every day. Mr. Smart akan memberikan jawaban yang betul. Ulangilah jawaban itu. Coba dengarkan. She opens the mail at nine o'clock Every day. Nah, sekarang coba saudara lakukan yang berikut. She's typing. Yes, it's ten o'clock. She types at ten o'clock every day. Dan yang berikutnya. She's making morning tea. Yes, it's eleven o'clock. She makes morning tea at eleven o'clock every day. Baiklah. Saudara pendengar, demikianlah perbedaannya. Untuk sesuatu yang sedang terjadi saat ini, kita memerlukan akhiran ing. Masih ingat contoh-contoh yang berikut? You're listening now. You listen every week. Sekarang mari kita istirahat lagi. Saudara pendengar, sebentar lagi kita akan mendengarkan suatu percakapan. Tetapi sebelumnya, akan kami berikan sedikit keterangan bagaimana mengatakan bahwa sesuatu tidak terjadi pada saat ini. Coba dengarkan yang dikatakan Mr. Smart. Helen's typing. She isn't opening the mail. She isn't opening the mail. Mr. Smart mengatakan apa yang sedang dilakukan Helen. She is typing. Dan apa yang tidak dilakukannya saat ini. She isn't opening the mail. Sekarang, Mr. Smart akan mengatakan hal-hal lain yang tidak dilakukan Helen saat ini. Coba dengarkan. She isn't opening the mail. She isn't making morning tea. She isn't answering the telephone. She isn't singing. She isn't laughing. She's typing. Nah, saudara pendengar, berikut ini adalah percakapan yang kami janjikan tadi. Oh ya, apakah saudara sudah membaca dalam buku bahwa She's eating lunch. Artinya, dia sedang makan siang. Dan Is Helen in the office? Artinya, apakah Helen ada di kantor? Baiklah. Mr. Smart dan Iwan ada di luar kantor Helen. Iwan ingin mengetahui apakah Helen ada di kantor dan apakah dia sibuk. Sibuk dalam bahasa Inggris ialah... Busy. Is Helen in, Mr. Smart? Yes. Is she busy? I don't know. Listen. Well, she isn't typing, and she isn't opening the mail, 
and she isn't answering the telephone, and she isn't making tea. Let's see. Excuse me, Helen. Oh, of course. You're eating lunch. She's eating lunch, Ewan. Yes. Hello, Ewan. Hello, Helen. Helen sedang makan siang. Dengarkan lagi kalimat-kalimat yang menggambarkan apa yang tidak dilakukan Helen saat ini. Perhatikan khususnya bunyi pada akhir kata isn't. She isn't typing. Mm't. Isn't. She isn't typing. Apakah tadi saudara dapat mendengar bunyi pada akhir kata yang kami maksud? Coba dengarkan lagi dan ulangilah kalimatnya. She isn't typing. Bagus. Sekarang dengarkan kalimat-kalimat berikut ini dan ulangilah. She isn't typing. She isn't opening the mail. She isn't answering the telephone. She isn't making tea. Saudara pendengar, sekarang coba dengarkan tanya jawab antara Mr. Smart dan Iwan berikut ini. Bayangkan bahwa tanya jawab tersebut terjadi pada waktu yang berbeda-beda. Is Helen in the office? Yes, she is. Is she typing? Yes, she is. Is she opening letters? Yes, she is. Is she making tea? Yes, she is. Coba dengarkan lagi jawaban yang terakhir tadi. Yes, she is. Apakah saudara memperhatikan bahwa kalimat tersebut merupakan jawaban yang pendek atas pertanyaan yang terakhir? Yes, she is. Ungkapan tadi merupakan cara yang singkat untuk mengatakan Yes, she is making tea. Nah, sekarang coba saudara jawab pertanyaan-pertanyaan tentang Helen dengan singkat. Jangan lupa mengulangi jawaban yang betul sesudah saudara mendengarnya. Is Helen typing? Yes, she is. Is she opening letters? Yes, she is. Is she making tea? Yes, she is. Sekarang coba dengarkan yang berikut ini. Is she typing? No, she isn't. She is opening letters. Bagian pertama dari jawaban tadi akan diulangi. Coba dengarkan dan tirukanlah. No, she isn't. Sekarang jawaban seluruhnya. No, she isn't. She is opening letters. No, she isn't. Ungkapan tadi adalah cara yang singkat untuk mengatakan No, she isn't typing. Saudara pendengar, sekarang akan kami ajukan beberapa pertanyaan. Coba saudara jawab sesuai dengan bunyi yang saudara dengar. Jangan lupa mengulangi jawaban yang betul sesudah saudara mendengarnya. Berikut ini sebuah contoh. Is she typing? No, she isn't. She's opening letters. Dengarkan lagi bagian pertama dari jawaban tadi dan ulangilah. No, she isn't. Sekarang, coba ulangi jawaban seluruhnya. No, she isn't. She is opening letters. Jelas? Baiklah. Berikut ini pertanyaan yang pertama. Is she opening letters? No, she isn't. She's typing. Is she making tea? No, she 
No, she isn't. She's opening letters. Is she answering the telephone? No, she isn't. She's making tea. Is she answering the telephone? No, she isn't. She's typing. Saudara pendengar, mari kita dengarkan percakapan yang terakhir dalam pelajaran hari ini. Iwan ada di universitas di luar kantor sekretaris Mr. Smart. Dia sedang berbicara dengan Mr. Smart yang sedang menerangkan pekerjaan Helen yang baru kepadanya. Helen adalah juru tik, tetapi dia juga mengerjakan tugas-tugas lain. Well, she is a typist. She types letters. Yes, I know. And she arrives at nine o'clock. Ah, it's nine o'clock. Hmm, she's arriving now. Good morning. Oh, good morning, Helen. Good morning, Mr. Smart. Hi, Ewan. Hello, Helen. I'm in a hurry. It's after nine o'clock. Excuse me. Yes. Well, she arrives at about nine o'clock. First, she opens the mail. Then she types letters, and she arranges appointments from about eleven o'clock to one o'clock, and she eats lunch at one o'clock. Now it's after nine o'clock, Iwan, and I'm late. Excuse me. Goodbye, Iwan. Oh, goodbye, Mr. Smart. Dan sekarang saudara pegar, kami akan minta diri. Tetapi jangan lupa mengulangi pelajaran tadi dalam buku saudara dan kerjakanlah latihan-latihan dalam bagian yang berjudul sesudah siaran. Dan jangan lupa pula mempelajari pelajaran nomor 10 sebelum siaran yang akan datang. Bacalah bagian yang berjudul sebelum siaran dan perhatikan khususnya kata-kata baru, baik artinya maupun ucapannya. Goodbye, listeners. Goodbye.